కాలసర్పదోషము అనేటువంటిది నవగ్రహాలలో రాహుకేతువులు బంధింపబడి మిగతా సప్తగ్రహాలలో అనగా ఏడు గ్రహాలు రాహుకేతువుల మధ్య బంధింపబడితే అది కాలసర్పదోషము అని అంటారు ఈ కాలసర్పదోష ప్రభావం అనేటువంటిది ఈనాడు ప్రస్తుత కాలానికి కనుక మనం పరి పరిశీలించినట్లయితే పూర్వకాలము కేవలము రాజులకి మరియు రాజ్యానికి మాత్రమే సంబంధించినది దోషంగా చెప్పబడేటువంటి ఈ కాలసర్పదోషము ప్రస్తుత కాలంలో రాజ్యాలు నశించాయి రాజ్యులు పోయారు కాబట్టి ప్రజలే సర్వస్వతంత్రులుగా రాజ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో రాజ్య వ్యవస్థలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించింది దేశానికి ఈ కాలసర్పదోష ప్రభావము ప్రజలకి కూడాను సంబంధించిందిగా మారింది కాలానుగుణంగా కాబట్టి ఈ కాలసర్పదోష ప్రభావం అనేటువంటిది సవ్య కాల సర్పదోషము అపసవ్య కాల సర్పదోషం అనేటువంటిది మనకు ప్రభావంగా గోచరమవుతుంది ప్రధానంగా గమనించినట్లయితే ఈ కాలసర్పదోషం అనేటువంటిది ద్వాదశ ప్రభావాలుగా కనబడుతుంది అనగా పన్నెండు రకాలైనటువంటి కాలసర్పదోషాలు ఈ విధమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజలందరికీ కూడాను ప్రభావితం చేస్తున్నటువంటిది ప్రధానమైన దోషము ఈ కాలసర్పదోషం అని చెప్పవచ్చండి అలాగేనండి మనకి ముందుగా సత్యనారాయణ వర ప్రసాద్ గారు గుంటూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి సత్యనారాయణ వర ప్రసాద్ గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే అండి చెప్పండి మీ డేట్ ఆఫ్ చెప్పండి పదిహేడు పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల మూడు నాలుగు మధ్యలో అంతేనండి ప్లేస్ అండి ఏంటండి సమస్య ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఏం చేస్తున్నారండి ప్రస్తుతం తెలియజేస్తారండి సుమ్మ గారు హస్తానక్షత్రం ప్రథమ చరణం కన్యారాశి వృషభలగ్నంలో జన్మించినటువంటి జాతకులండి మీరు ప్రధానంగా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మీ రా మీ లగ్నానికి రాజయోగ కారకుడైనటువంటి శని వక్రస్థితి స్థితి పొంది ద్వి ద్వితీయ స్థితిలో కేతుతో కలిసి ఉన్నటువంటి యోగంలో జన్మించారు ప్రధానంగా కొంత సర్పదోషము సామాన్యమైనటువంటి సర్పదోషము మీ యొక్క యోగానికి సంబంధించి పట్టింది కాబట్టి జీవితంలో ఎప్పుడైనా కానీ పైకి రావాలి అనుకున్నా ఏదైనా అదృష్టాన్ని పొందాలనుకున్నా కానీ మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి కార్యక్రమంలో అడ్డంకులు అనేటువంటి సాధారణంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే కర్ర విరగదు పాము చావదు అన్నట్లుగా మీ సమస్య తీరదు కానీ సమస్యకు సంబంధించినటువంటి పనులన్నీ కూడాను ముందుకు జరుగుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీ జాతక రీత్యా చేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి దోష నివారణ కేతుగ్రహం అనగా గణపతి దేవి దేవుని యొక్క ఆరాధన గరికతో గణి అష్టోత్తర పూజ చేసి గణపతికి తదనుగుణంగా బెల్లం నైవేద్యంగా పెట్టినట్లయితే తప్పనిసరిగా మీకున్నటువంటి కేతుగ్రహ దోష ప్రభావం తొలగిపోయి మీ జీవితంలో అదృష్టం వరిస్తుంది అలాగే శునకాలకి అనగా ఈ శునకాలకి మీరు ఎప్పుడైతే కొంత ఫీడింగ్ అనగా గోధుమ రెట్టె నువ్వుల నూనెతో తడిపి కుక్కలకు గనక పెట్టినట్లయితే తప్పనిసరిగా మీకున్నటువంటి దోషం అనేటువంటిది తొలగిపోతుందని చెప్పవచ్చు ఈ చిన్న రెమెడీ పాటించండి నిదర్శనం చూసుకోండి అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ లక్ష్మి గారు ఒంగోలు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి లక్ష్మి గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నా గురించి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండి చెప్పండి మూడు ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది టైం అండి అనురాధా నక్షత్రం ప్రథమ చరణం వృశ్చిక రాశి కన్యాలగ్నంలో జన్మించినటువంటి జాతకులండి మీరు ఇక్కడ మీ జాతకాన్ని గనక గమనించినట్లయితే లగ్నంలో కేతు సప్తమంలో రాహు సప్తగ్రహాలలో చంద్రునికి అంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదు కాలసర్పదోషంలో కాబట్టి ఇక్కడ కాలసర్పదోషం అనేటువంటిది సంపూర్ణమైనటువంటి కాలసర్పదోష ప్రభావము అంతేకాకుండా చతుర్థాధిపతి అయినటువంటి గురుడు అనగా గృహాన్ని మీకు సిద్ధింపజేసేటువంటి స్థానాధిపతి అయినటువంటి గురుడు లగ్నాత్తు వ్యయ స్థానంలో అనగా సింహంలో స్థితి పొంది ఉండగా జన్మించిన జాతకులు కాబట్టి ఎప్పుడైనా కానీ మీరు అడిగిన ప్రశ్న ప్రకారము గృహం ఎప్పుడైతే మీరు నిర్మించుకోవాలనుకుంటారో ఎప్పుడు కూడాను చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటిది అనగా కొనబోతే కొరవి అమ్మబోతే అరవి అని అడవి అన్నట్టుగా ఈ మీకు ఉన్నటువంటి సమస్య అంతా కూడాను ఎక్కువగా వ్యయం అనేటువంటిది ఉంటుంది గృహంలో సుఖశాంతులు తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ దోష పరిహారానికి మీకు దగ్గరలో పిఠాపురం అనేటువంటిది ఉన్నది ఆ పిఠాపుర క్షేత్రంలో దత్తాత్రేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన మూలమంత్ర సహితంగా 
ఆరాధన చేయండి పల్లకి సేవలో ఒక రోజు పాల్గొనండి మీకున్నటువంటి సమస్య దోష పరిహారం అవుతుంది కాలసర్పదోష ప్రభావానికి సంబంధించి మీ దోష మీ జాతక ప్రకారము ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కేతువు రాహు కాబట్టి అమ్మవారి ఉపాసన దేవి ఖడ్గమాల స్తోత్ర పారాయణము గణపతి కవచము కానీ గణపతి అష్టోత్తర పారాయణం కానీ ప్రతిరోజు మూడు సార్లు చదవండి ఒక సంవత్సరం పాటు కనుక మీరు చేసినట్లయితే మీకున్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా నివారణ అవుతాయని చెప్పవచ్చు అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ లక్ష్మి గారు వెస్ట్ గోదావరి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి లక్ష్మి గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు తప్పకుండా అండి మీ అబ్బాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండి ఏడు ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు టైం అండి ఓకే అండి ప్లేస్ అండి ఓకే ఏంటండి సమస్య ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ అబ్బాయి గురించి వివాహం కాలేదండి ఖాళీగా ఉన్నాడు ఏం చేయలేదు కూడా ఏమి లేదండి తప్పకుండా తెలియజేస్తారండి శర్మ గారు పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ద్వితీయ చరణం వృశ్చిక లగ్నంలో జన్మించినటువంటి జాతకులండి మీరు ఇక్కడ మీ యొక్క వృశ్చిక లగ్నానికి యోగకారుకుడైనటువంటి గురుడు సప్తమ కేంద్రంలో ఉన్నప్పటికీ సప్తమాధిపతి కుజుడు కలిసి అనగా లగ్న షష్టాధిపతి సప్తమ వ్యయాధిపతి శుక్రకుజుల యొక్క కలయిక దశమ కేంద్రంలో దశమము అంటే ప్రయత్నాన్ని సూచిస్తుంది కర్మని సూచిస్తుంది అనగా ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప ఈ స అబ్బాయికి సంబంధించినటువంటి జాతక రీత్యా జీవితంలో పురోగతి అనేటువంటిది ఉండదు ఒక శుభకార్యము మంగళ కార్యం జరగాలన్నా కానీ ఈ అబ్బాయికి గురువు యొక్క అనుగ్రహం కావాలి అలాగే శుక్రకుజుల యొక్క అనుగ్రహం కావాలి ఈరోజు స్కంద షష్ఠి కాబట్టి ఈ రోజున సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన కానీ సుబ్రహ్మణ్య కవచం కానీ పారాయణం చేయమని చెప్పండి అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి గోచార రీత్యా చూసినట్లయితే సప్తమ స్థానంలో గురు సంచార యోగం జరుగు జరుగుతుంది కావున గురువు యొక్క అనుగ్రహంలో వివాహం తప్పనిసరిగా అవుతుంది ఈ సంవత్సరం కాబట్టి ఈ చిన్నపాటి దోష పరిహారానికై ప్రతిరోజు కూడాను గురు చరిత్ర పారాయణం చేసుకోమనండి గురువు మిథున రాశిలో ఉండగానే మీ అబ్బాయికి వివాహం అవుతుందని చెప్పవచ్చు అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ లక్ష్మి శ్రీనివాస్ గారు నర్సాపురం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి లక్ష్మి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే అండి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి ముప్పై ఒకటి ఏడు ఏడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ముప్పై ఒకటి ఏడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు టైం అండి ఉదయం ఐదు గంటల పదిహేను ఓకే అండి ప్లేస్ అండి ప్లేస్ దిగుమారం ఓకే ఏంటండి సమస్య ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అదే జాతిని ఎలా ఉందని ఇప్పుడు చేతికి ఉంగరం పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని ఏం చేస్తున్నారండి ప్రస్తుతం మీరు నా బిజినెస్ చేస్తానండి పెయింటింగ్ బిల్డింగ్ చేయని మూల నక్షత్రం తృతీయ చరణం ధను ధనుస్సు రాశి కర్కాటక లగ్నంలో జన్మించినటువంటి జాతకులండి మీరు ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించినట్లయితే లగ్నాధికి యోగకారకుడైనటువంటి గురుడు వక్రీకరించి అష్టమ స్థానంలో స్థితి పొందడం అలాగే లగ్నాత్తు లాభంలో కేతు కాబట్టి వ్యాపారకారకుడైనటువంటి బుధుడు స్వక్షేత్రంలో ఉన్నప్పటికీ అది వ్యయస్థానం అని మర్చిపోకూడదు కాబట్టి చిన్నపాటి దోషాలు అనేటువంటివి కనబడుతున్నాయి గృహంలో అంత ఆనుకూల్యత కనబడుతుంది కను అను ఆనుకూల్యత అనేటువంటిది అంతగా ఉండదు కావున మీరు చేస్తున్నటువంటి వృత్తి వ్యాపారాలలో లాభాన్ని సంపాదించుకోవాలి అని అంటే గణపతి ఆరాధన తప్పనిసరి కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడాను గణపతికి అష్టోత్తర పారాయణం చేయండి అలాగే తర్పణాలు కూడా చేసినట్లయితే గణపతి తర్పణ ప్రియుడు కావున మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పురోహితుని చేత లక్ష్మీ గణపతి యొక్క మంత్ర అనుష్ఠానాన్ని చేయించండి మీకు ఉన్నటువంటి వ్యాపార రీత్యా ఉన్నటువంటి సమ సర్వ సమస్యలు కూడాను నివారణ అవుతాయని చెప్పవచ్చు అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాలర్ నర్సరావు గారు ఖమ్మం జిల్లా నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి నర్సరావు గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి నర్సరావు గారు ఓకే అండి ఇక్కడ జాతకంలో ఏ గ్రహాల కలయిక వల్ల కాలసర్ప దోషం అనేది ఏర్పడుతుందండి ఇక్కడ కాలసర్పదోషం అనేది గ్రహాల కలయికని కాకుండా గ్రహాల మధ్యన సప్తగ్రహాలు ఉన్నట్లయితే కాలసర్పదోషం అని మనకు శాస్త్రం చెబుతుంది ఇక్కడ సర్పదోషము వేరు కాలసర్పదోషము వేరు కాలసర్పదోషం అనగా రాహుకేతువుల మధ్య సప్తగ్రహాలు పడినప్పుడు మాత్రమే ఏర్పడేటువంటి దోషము కాలసర్పదోషము సర్పదోషం అనగా స పంచమంలో రాహు కానీ కేతువు కానీ కుజుడు కానీ లేదా శని కుజుల యొక్క కలయిక 
ఈ సర్పదోషాన్ని సూచిస్తుంది కాబట్టి ఆశ్లేష నక్షత్రం కానీ మూలా నక్షత్రం కానీ శతభిజ నక్షత్రం కానీ స్వాతి నక్షత్రం కానీ అశ్విని నక్షత్ర జాతకులకి సాధారణంగా వారి పూర్వజన్మలలో సర్పానికి సంబంధించినటువంటి హాని కలిగించి ఉంటారు కాబట్టి ఈ సర్పదోషం అనేటువంటిది వారికి ఆయా నక్షత్రాల్లో జన్మించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ కాలసర్పదోషం అనేటువంటిది ఏడు తరాల వరకు కూడాను సంప్రాప్తమవుతుంది అనగా తాత తల్లిదండ్రుల కాలంలో ఎవరైనా కానీ తాత ముత్తాతలలో తల్లిదండ్రుల యొక్క వంశ పారంపర్యంలో ఎవరైనా కానీ సర్పానికి హాని చేసిన సర్ప యొక్క వధ చేసిన తప్పనిసరిగా వారి యొక్క సర్పశాప ప్రభావం వలన పిల్లలు జన్మిస్తారు ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే మన భారతదేశము కూడాను కాలసర్పదోష ప్రభావం వలన మాత్రమే మనకు స్వాతంత్రం సంభవించిందని మనకు చెబుతుంది ఆగస్టు పదిహేను రెండు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడున ఆ రోజున కాలసర్ప దోష ప్రభావం ఉంది కాబట్టే మన దేశం యొక్క భవిష్యత్ ఎప్పుడు కూడాను చాలా కష్టపడుతూ మాత్రమే అభివృద్ధి సాధిస్తుంది ఉదాహరణకి మనం గమనించినట్లయితే రాహు ఈ రాహు ప్రధానంగా క్రీడలకి కారకుడు మనం గమనించినట్లయితే ఈ రాహు ప్రభావం క్రీడలకి కారకుడు కాబట్టి మనం అమితంగా అభిమానించేటువంటి క్రికెట్ క్రీడలో చాలా కష్టపడి మాత్రమే మనం నెగ్గుకొస్తున్నాం అంతే అంత సులభంగా మనకు విజయాలు దక్కట్లేదు ఈ చిన్నపాటి జ్ఞానాన్ని మనం గమనించినట్లయితే కాలసర్పదోష ప్రభావంలో జన్మించినటువంటి ప్రతి వ్యక్తులు కూడాను ఏదైనా శుభం జరగాలి వారి యొక్క జీవితంలో అనగా శుభమనగా సంతానము వివాహము ఉద్యోగము ఆరోగ్యము ఇటువంటి విద్య ఇటువంటివి ఏవైనా కానీ సంప్రాప్తం అవ్వాలంటే వారికి ఖచ్చితంగా కాలసర్పదోష ప్రభావం నుంచి బయటపడాలి కాబట్టి ఈ వీటిలో ఏదైనా కానీ ఒకటి వారికి సంప్రాప్తమవుతుంది దోషము కాబట్టి ఈ కాలసర్పదోష ప్రభావాన్ని కనుక మనం నివారణ చేసుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా జీవితంలో పురోగతి అనేటువంటిది ఆ దోష ప్రభావ జనితులకి సంభవిస్తుందని చెప్పవచ్చు అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ శ్రీనివాసరావు గారు బాపట్ల నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ ఆరుద్ర నక్షత్రం ప్రథమ చరణం వృశ్చిక లగ్నం మిథన రాశిలో జన్మించినటువంటి జాతకులు అండి మీ మిసెస్ గారు ప్రధానంగా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ధనాధిపతి అయినటువంటి గురుడు వ్యయాధిపతి అయినటువంటి శుక్రుడు కలిసి లాభస్థానంలో యుతి ఉండగా జన్మించినటువంటి జాతకులు అలాగే అష్టమంలో చంద్రుని యొక్క స్థితి వెరసి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ప్రధానంగా లాభ వ్యయాధిపతులు అనగా ధన వ్యయాధిపతులు ఇద్దరూ కలిసి లాభస్థానంలో స్థితి పొందడం అలాగే అష్టమంలో చంద్రుడు అష్టమంలో చంద్రుడు ఎప్పుడు కూడాను మనస్థితి అంత స అంత చక్కగా ఇవ్వడు ఎప్పుడు కూడాను మనోక్లేశం అనగా మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు చిన్న విషయానికే బాధపడుతుంటారు సెన్సిటివ్గా ఉంటారు కాబట్టి వీరిని గమనించి మనం ప్రయాణం చేసుకోవాలి అలాగే ధనానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న అడిగారు ఇక్కడ లాభ ధన లాభస్థానంలో ధన వ్యయాధిపతులు సంపాదించడము ఖర్చు పెట్టడము తర్వాత మిగిలింది మాత్రమే లాభము కానీ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సంపాదన స్థానానికి సంబంధించిన అధిపతి ఖర్చు చేసే అధిపతి ఇద్దరూ కలిసి లాభస్థానంలో ఉన్నారు కాబట్టి సంపాదించినంతా కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది ఈ మీకు ఒక చిన్న పాటి దోష పరిహారం చెబుతాను ఈ దోష పరిహారాన్ని మీరు పాటించండి ప్రధానంగా ప్రతిరోజు కూడాను మూడు తమలపాకులు ఒక రూపాయి బిళ్ళ ఒక ఒక్క కలిపి మీకు ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క గదిలో కానీ లేదా ధనాన్ని నిల్వ చేసేటువంటి ప్రదేశంలో కానీ పెట్టుకొని ప్రతిరోజు కనుక పెట్టినట్లయితే ఒక మూడు నెలల కాలంలోనే మీకు ఉన్నటువంటి సమస్య అంతా కూడాను పూర్తిగా నివారణమవుతుంది ఇంకొక సమ ఇంకొక నివారణ ప్రతి శనివారం నాడు మారేడు దళాలని ఇరవై ఏడు మారేడు దళాలని హారంగా చేసి వెంకటేశ్వర స్వామికి ఇరవై ఏడు వారాల పాటు వేయండి ఎందుకు చెబుతున్నానంటే లక్ష్మి అనేటువంటిది ప్రథమైనటువంటిది ఈ మారేడు దళం కాబట్టి శివునికి లక్ష్మి అష్టోత్తర పారాయణం చేస్తాము మారేడు దళంతో కాబట్టే మనకు శివుడు ధనాన్ని సమకూరుస్తున్నాడు ధనానికి అధిపతి కుబేరుడైతే కుబేరునికి అధిపతి ఈ శివుడు కాబట్టి లక్ష్మి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి లక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన చేస్తే తప్పనిసరిగా మీకు ఉన్నటువంటి దోష పరిహారం అవుతుందని చెప్పవచ్చు అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ సురేంద్ర గారు ఇందపూర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి సురేంద్ర గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు తప్పకుండా మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టైమ్ అండి 
ఓకే ఏంటండి సమస్య ఏం తెలుసుకోవాలి ప్రైవేట్ గా లెక్చర్ గా పనిచేస్తున్నాను గవర్నమెంట్ గా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కష్టంగా వస్తుందా ఎక్కువ వస్తుంది నాకేమైనా కాల్ సరి దోషం ఉందా తప్పకుండా తెలియజేస్తారండి శర్మ గారు కృత్తికా నక్షత్రం ప్రథమ చరణం మేషరాశి ధనుర్ల మిథున లగ్నంలో జన్మించినటువంటి జాతకులండి మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మీ జాతకంలో కాలసర్పదోష ప్రభావం అనేటువంటిది ఏమాత్రము లేదు కానీ ఈ లగ్నానికి యోగకారకుడైనటువంటి గురుడు దశమ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ లగ్నాధిపతి నీచస్థితి పొందడం వలన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మీరు కోల్పోతారు ఎంత మీకు యోగాన్ని కలగజేస్తున్నప్పటికీ గురుడు ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోయినటువంటి లగ్నాధిపతి యొక్క యుతి వలన మీకున్నటువంటి యోగం అంతా కూడా అవయోగంగా మారుతుంది కాబట్టి మీరు ప్రతిరోజు కూడాను విష్ణు సహస్రనామ పారాయణాన్ని మీరు నిర్ నిశ్చల భక్తితో ప్రతి మూ రోజు మూడు సార్లు పారాయణం చేయండి తప్పనిసరిగా తొంభై రోజుల లోపల మీకున్నటువంటి సమస్య నివారణ అయిపోయి మీకున్నటువంటి జాతక రీత్యా ఉద్యోగ ప్రభావం అనేటువంటిది ఉద్యోగము పెద్దల యొక్క ఆశీర్వచన వలన మీకు తప్పనిసరిగా లభిస్తుందని చెప్పవచ్చండి అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ అజయ్ గారు చిత్తూరు జిల్లా నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి అజయ్ గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నమస్తే మేడం నేను నా గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను మేడం తప్పకుండా అండి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి 297-1979 మేడం 297-1979 టైం అండి ఆ 12:05 మేడం మధ్యాహ్నం 12 12 ఓక్లాక్ నూన్ ఓకే ఓకే ప్లేస్ అండి ఆ రాజంపేట మేడం కడప డిస్ట్రిక్ట్ రాజంపేట ఓకే ఏంటండి సమస్య ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు జస్ట్ ఫ్యూచర్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను మేడం ఏం చేస్తున్నారండి ప్రస్తుతం మీరు నేను బయట విదేశాలకు వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మేడం ఓకే ఓకే తప్పకుండా తెలియజేస్తాను ఉత్తర ఫలుని నక్షత్రం చతుర్థ చరణం కన్యా రాశి తులాలగ్నంలో జన్మించినటువంటి జాతకులండి మీరు ప్రధానంగా ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే సప్తగ్రహాలలో రాహుకేతుల మధ్య ఈ కాలసర్పదోష ప్రభావం అనేటువంటిది స్వల్పమైనటువంటి దోషం కనబడుతుంది ప్రధానంగా ఎందుకంటే రాహు శనితో యుతి కలిగినప్పటికీ ఈ తులాలగ్నానికి యోగకారకుడు రాహుతో శని కలిసి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ శని రాహుల కలయిక వలన మీ జీవితంలో చాలా చక్కగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ప్రధానంగా దశమాధిపతి వ్యయ స్థానంలో ప్రతి కర్ కర్మ స్థానాధిపతి ప్రయత్న స్థానాధిపతి వ్యయ స్థితిలో పొందడం వలన మీరు చేసే ప్రయత్నంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి కాబట్టి ఈ చిన్నపాటి దోషాన్ని కనుక మీరు నివారణ చేసుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా మీ జీవితంలో ఉద్యోగ భవిష్యత్తు ఉంటుంది కాబట్టి కలవు చండి వినాయక అమ్మవారిని కానీ వినాయకుని కానీ ఆరాధన చేయండి నిశ్చల భక్తితో ప్రతి రోజు కూడాను ఈ ఆరాధన చేసినట్లయితే మీ చేయు ప్రయత్నాలలో ఉన్నటువంటి ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోయి మంచి యోగం కలగబడేటువంటి అవకాశం కలదని చెప్పవచ్చండి అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ సరస్వతి గారు గాజువాక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి సరస్వతి గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నా గురించి తప్పకుండా అండి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి ఇరవై నాలుగు మూడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎర్లీ మార్నింగ్ అదే రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అండి ఇరవై నాలుగో తేదీ అది ఓకే ఓకే అండి ప్లేస్ అండి శ్రీకాకుళం అండి ఓకే ఏంటండి సమస్య ఏం తెలుసుకోవాలి టైం చూడండి ఒకసారి ఇరవై నాలుగు ఏఎం అండి ఏఎం ఓకే అండి ఓకే సమస్య చెప్పండి మీరు అదే గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను నాకు ఎప్పుడు వస్తారా అని చెప్పేసి ఇరవై పునరుసు నక్షత్రం చతుర్థ చరణం కర్కాటక రాశి ధను లగ్నంలో జన్మించినటువంటి జాతకులండి లగ్నంలో కేతు సప్తమంలో రాహు స్థితి మిగతా గ్రహాల యొక్క ప్రభావం చక్కగా ఉన్నప్పటికీ దశమాధిపతి అయినటువంటి బుధుడు నీచస్థితి పొందడం అలాగే దశమాధిపతి అష్టంగత దోష ప్రభావం చెంది ఉండడం వెరసి మీ జీవితంలో కొంత ఒడిదుడుకులు అనగా ప్రయత్నంలో ఒడిదుడుకులు వస్తూ ఉంటాయి సామాన్యంగా కాబట్టి మీకున్నటువంటి జాతక రీత్యా గ్రహాల యొక్క దోష పరిహారము కుజుడితో కూడా కలిసి ఉన్నాడు కాబట్టి చతుర్థ స్థానంలో కుజుడు కనుక కలిసి ఉన్నట్లయితే విద్యాస్థానంలో కొంత ప్రభావాన్ని చూపుతాడు కాబట్టి మీరు చేసుకోవాల్సిన పరిహారం వల్ల ప్రతిరోజు కూడాను సూర్యునికి నమస్కారం చేసుకోవడము మూడు ప్రదక్షిణలు చేసి ప్రతిరోజు సూర్య అష్టోత్తర పారాయణము అలాగే ప్రతి ఆదివారం నాడు బెల్లం పాయసం నైవేద్యంగా పెట్టడము ఈ రెండిటితో పాటుగా ప్రతిరోజు కూడాను విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయాలి తప్పనిసరిగా మీకున్నటువంటి ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఆటంకాలు తొలగి సానుకూలమైనటువంటి యోగం లభించే అవకాశం కలదని చెప్పవచ్చు అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ రామ్ బాబు గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి రామ్ బాబు గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే అండి చెప్పండి డేట్ ఆఫ్ చెప్పండి చెప్పండి నైన్ వన్ సెవెంటీ వన్ మేడం 
71 టైం అండి టైం 10:30 మేడం మార్నింగ్ అండి ఈవినింగ్ మేడం ఓకే ప్లేస్ అండి ప్లేస్ హైదరాబాద్ మేడం ఓకే ఏంటండి సమస్య ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఏ ఇంట్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి మేడం ఇంకా బాగా డబ్బులు ఎన్ని ఉన్నా గాని అయిపోతేనే ఉంటాయి హ్మ్ ఇక్కడ బిజినెస్ అనేది క్యారమ్ బోర్డ్ బిజినెస్ మీద బాగా ముందుకు మూమెంట్ కాట్లేదు మేడం ఓకే అండి తప్పకుండా తెలియజేస్తాను పురుగశిరా నక్షత్రం చతుర్థ చరణం మిథున రాశి సింహ లగ్నంలో జన్మించినటువంటి జాతకులు అండి లగ్నంలో కేతు సప్తమంలో రాహు స్థితి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ప్రధానంగా ఈ సింహలగ్నానికి యోగకారకుడైనటువంటి గురుడు ఆ యోగకారక స్థానం నుంచి వ్యయ స్థానంలో తృతీయ స్థానాధిపతితో లేదా దశమాధిపతితో కలిసి ఉన్నటువంటి స్థితిలో జన్మించారు ప్రధానంగా ధనం అనేటువంటిది అంతగా సంప్రాప్తం అవ్వట్లేదు ధనాధిపతి అయినటువంటి బుధుడు అష్టంగత దోష ప్రభావం చెంది పంచమంలో ఉండడం అలాగే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే స్వల్పమైనటువంటి కాలసర్పదోషం అనేటువంటి ఉంది కాబట్టి ప్రతి మంగళవారం నియమం అనేటువంటిది ఆచారంగా పెట్టుకోండి దీంతో పాటుగా ప్రతిరోజు కూడాను విష్ణు సహస్రనామ పారాయణము అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ప్రభావం మీకున్నటువంటి ఈ కాలసర్పదోషం అనేటువంటిది కొంత ప్రభావం చూపుతుంది కాబట్టి ఈ దోష పరిహారానికి మీరు ఎప్పుడు కూడాను రాహు ప్రభావాన్ని తగ్గించుకున్నట్లయితే మీకు భాగస్వాములు అనగా మీతో ఎవరైనా కానీ సహచర్యం వహించేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడాను మంచి యోగాన్ని కలగజేస్తారు ప్రతిరోజు కూడాను సీసం బిళ్ళ అనగా సీసం గింజ అనగా గోళీ బిళ్ళ కనుక మీరు గనక ప్రతిరోజు కూడాను మీ పాయింట్ జేబులో కనుక మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే కొంత ప్రభావం రాహు ప్రభావం అనేటువంటిది కొంత తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ ప్రధానంగా విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం అనేటువంటిది తప్పనిసరిగా చేయాల్సినటువంటి రెమెడీ ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ ఆదికేశవ్ రెడ్డి గారు కృష్ణా జిల్లా నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి ఆదికేశవ్ రెడ్డి గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే అండి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి నవంబర్ చెప్పండి ఏడో తారీఖు అనురాధ నక్షత్రం వృశ్చిక రాశి కన్యా లగ్నంలో జన్మించినటువంటి జాతకులండి మీరు ప్రధానంగా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మీ జాతక రీత్యా గజకేసరి యోగం అనేది ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ చంద్రుడు నీచ స్థితిలో పొందడం వివాహకారకుడైనటువంటి శుక్రుడు నీచ స్థితి పొంది లగ్నంలో ఉండడం కాబట్టి శుక్రుడు సప్తమాన్ని చూస్తున్నాడు కొంత మీకున్నటువంటి ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తిని వివాహం చేసుకునేటువంటి అవకాశం మీ జీవితంలో కలదు ఇప్పటివరకు కూడా మీకు వివాహం కాలేదనంటే సప్తమ స్థానాధిపతి నీచ స్థితి పొందినటువంటి చంద్రుడు కేతుతో కలిసి ఉన్నటువంటి స్థితి వలన మీకు ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి మీరు చిన్నపాటి దోష పరిహారం మీరు పాటించినట్లయితే ప్రతిరోజు కూడాను గణపతి అష్టోత్తర పారాయణము గురు చరిత్ర పారాయణం చేసి మీకు దగ్గరలో పిఠాపురం ఉంది దత్తాత్రేయ స్వామి యొక్క వారి యొక్క పల్లకి సేవలో ఐదు పల్లకి సేవలు మీరు పాల్గొనండి తప్పనిసరిగా మీకు అతిశీఘ్రంగా వివాహం అవుతుందని చెప్పవచ్చు అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ రవిచంద్ర గారు హుజూర్ నగర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి రవిచంద్ర గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు తప్పకుండా మీరు ఎట్టాబా చెప్పండి ఉద్యోగాలండి ఫైనాన్షియల్గా కూడా చాలా డల్గా ఉన్నాము కొద్దిగా ఉద్యోగం ఇరవై మూడు ఏళ్ళు చేసినా కానీ ఫారిన్ ట్రై చేస్తున్నా కానీ ఉద్యోగం దొరకట్లేదు కొద్దిగా దానికి ఏమైనా చెప్తారేమో అని మార్గం తప్పకుండా అండి తప్పకుండా తెలియజేస్తారు సార్ మా గారు మృగశిరా నక్షత్రం ద్వితీయ చరణం వృషభ రాశి మకర లగ్నంలో జన్మించినటువంటి జాతకులను మీరు ప్రస్తుతం మీకు లగ్నాధిపతి యొక్క దశ నడుస్తుంది ఈ లగ్నాధిపతి యొక్క దశలో చతుర్థ లాభాధిపతి అయినటువంటి శుక్రుడు అనగా శని శుక్రుల యొక్క సంయోగ ప్రభావంలో ఇప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి దశ శ శనిలో శుక్ర మహాదశ నడుస్తుంది ఈ దశ చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి అనగా ఎప్పుడైనా కానీ మీకు అన్యుల వలన ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేటువంటి అవకాశం రెండు వేల పదిహేను వరకు గోచరం అవుతుంది ప్రధానంగా మీకు లగ్న ధనాధిపతి యొక్క స్థాన స్థానాధిపతి యొక్క సంబంధించినటువంటి దశలో దశమాధిపతి ప్రయత్న స్థానం ఇక్కడ శని శుక్రులు జాతక రీతి మనకు జాతక రీత్యా గమనించినట్లయితే జాతక శాస్త్రం ప్రకారం శని శుక్ర బుధులు అత్యంత మిత్రులని కనబడుతుంది కానీ ఇక్కడ శనిలో శుక్రుడు కానీ శుక్రులో శని కానీ ఎప్పుడు కూడాను విపరీతమైనటువంటి దుష్పరిణామాలు దుష్ప్రభావాలు 
అందజేయడానికి వీళ్ళిద్దరు కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు కాబట్టి ఈ దోష పరిహారానికి ఈశ్వర ఆరాధన రుద్ర త్రిశతి నామావళిని నువ్వులతో మీరు ఆచరించండి అనగా రుద్ర త్రిశతి నామావళిని ప్రతిరోజు కూడాను పారాయణం చేసి బెల్లంతో కలిపినటువంటి నువ్వుల ఉండల్ని భక్తులకి పంచండి లేదా ఆ ఎవరైనా కానీ మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి పంచండి తప్పనిసరిగా మీకు ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో నివారణం అయిపోయి చక్కటి ఉద్యోగం లభిస్తుందని చెప్పవచ్చు అలాగేనండి ఇవాళ ధర్మ సందేహాల కార్యక్రమంలో కాలర్స్కి వచ్చిన సందేహాలను ఇచ్చేసినందుకు ధన్యవాదాలండి నమస్కారం